குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஆல் ஆஃப் யூ இந்த வீடு நம்ம பார்க்குறது டென்த்து சயின்ஸில் செவன்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் செவன்டி ஃபைவ் எடுக்கணும் அதுக்கு நம்ம வந்து ஃபிசிக்ஸ் பார்ட்டில் எப்படி தரோவிட் பண்ணணும் ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஃபுல்லாக சொல்லியாச்சு அதே மாதிரி தான் ஃபிசிக்ஸ் பார்ட்லேயும் சொல்லியாச்சு இப்போ தென் வந்து பயாலஜி இதுதான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப வாஸ்ட் ஏரியா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஏரியா ஓகேங்களா இந்த பயாலஜியில் இருக்கக்கூடிய லெசன்ஸ் பதினோரு லெசன்ஸ் இருக்குது இதில் ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிக் கொடுத்துறேன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் எப்படி நல்லபடியாக படிங்க நல்ல வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்கள் வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும் பிகாஸ் பதினோரு லெசன்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சொல்லணும் எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லணும் அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி நல்லபடியாக கேளுங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்கணும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் பேலஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கணக்கான நூற்று கணக்கான வீடியோக்கள் அப்லோட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கோம் ஆல் சப்ஜெக்ட் இருக்குது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பயாலஜி அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் கொஸ்டின் எவ்வளோ வரும் ப்ளூ பிரிண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஒன் வேர்ட்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் டூ மார்க்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் ஃபோர் மார்க்ஸ் இருக்குது ஒரு செவன் மார்க் கட்டணும் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு மார்க் நீங்கள் பயாலஜியில் மட்டும் இருக்கணும் அப்போ இந்த பாடத்துக்கு இந்த ஏரியாவில் எவ்வளவு நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இப்ப நம்ம லெசன் இப்ப வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ள போவோம் ஒவ்வொரு லெசன் நல்லா லிசன் பண்ணி நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க ஏதாவது நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரியல இன்னும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா கமெண்ட் செஷன்ல சொல்லுங்க நான் கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெசன் டுவெல் நம்ம போறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான லெசன் இந்த லெசன்ல நீங்க எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மைட்ரோகான்ட்ரியா ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷன் அப்ப மைட்ரோகான்ட்ரிய அமைப்பு பணிகள் பணிகள் தென் குளோரோபிளாஸ் பசு கணியத்தின் அமைப்பு பணிகள் தென் போட்டோசிந்தோசிஸ் ஒளிச்சேர்க்கை ஒளிச்சேர்க்கைனா என்ன அதோடைய சமன்பாடு படிங்க வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் போட்டோசிந்தோசிஸ் ஒளிச்சேர்க்கைக்கூடிய பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் படிங்க இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் மட்டும் தான் சொல்கிறேன் மீசோஃபில் ரைட் ஷார்ட் ஷார்ட் நோட்டா மீசோஃபில் படிக்கணும் ஆக்சிசோமுடைய ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கணும் தென் வந்து என்ன படிக்கணும்டா ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அதோடைய டிஃபரன்ஷியல் நல்லபடியாக படிங்க தென் வந்து முக்கியமான கேள்வி என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு டெஸ்கிரைப் த த்ரீ ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் காற்றுள்ள சுவாசத்தின் மூன்று படிநிலைகள் முக்கியமான கேள்வி தென் இது வந்து நல்லபடியாக படிச்சுக்கோங்க ஓகே இது இல்லாமல் இந்த பாடத்தில் வேறு என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு வித்திலே தாவரம் இரு வித்திலே தாவரம் அதாவது டைகாட் மோனோகாட்டுடைய ஸ்டெம்மு ரூட்டு லீஃப் மூணுமே அதனுடைய டிரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன் இருக்கு குறுக்கு விட்டு தோற்றம் ஸோ இது நீங்கள் படிக்கம்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஒன்னொன்றுக்கு ரெண்டு ரெண்டு படம் வரும் டைகாட்ல ரூட்டு மோனோகாட்ல ரூட்டு டைகாட்ல லீஃப் மோனோகாட் லீஃப் அப்ப ஆறு படம் வரும் கண்டிப்பா வந்து இது ரொம்ப நான் ஈஸியா படிச்சிருவேன் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் படிங்க அதர்வைஸ் நான் என்ன கொஸ்டின் சொல்லணும் அதை மட்டும் படிங்க இந்த டுவெல்த் லெசன் கிளியர் ஆயிடும் ஓகேங்களா லீச் அண்ட் ரேபிட் இந்த பாடத்தை நீங்க படிக்கும்போது எப்படி படிக்கணும் இதுலயுமே நிறைய ஆர்கான்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இருக்கு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இருக்கு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இருக்கு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இருக்கு நிறைய இருக்கு அப்ப நம்ம எப்படி சார் படிக்கிறது எதை மட்டும் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லீச் எடுத்துக்கிட்டா அதாவது வந்து அட்டை அட்டை எடுத்துக்கிட்டா அதனுடைய சுவாலஜிக்கல் டாக்ஸானமி வகைப்பாட்டு நிலை டூமா கொஸ்டின் கண்டிப்பா படிச்சுக்கோங்க அதோடைய சுவாலஜிக்கல் நேரம் படிச்சுக்கோங்க தென் வந்து லீச்சுடைய மெடிசினல் வேல்யூஸ் மருத்துவ பயன்கள் அட்டை மருத்துவ பயன்கள் தென் லீச்சுடைய பேராசிடிக் அடாப்டேஷன் ஒட்டுண்ணி தகவல் அமைப்புகள் இந்த கொஸ்டின் வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வி லீச்சில் வரக்கூடிய மிக முக்கியமான கேள்வி சில சமயம் அதில் வந்து நெர்வஸ் சிஸ்டம் கேட்கலாம் அதனுடைய உடற்கண்ட அமைப்பு எக்ஸ்டர்னல் மார்ஃபாலஜி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதை மட்டும் நீங்க வந்து லீச்சில் வந்து படிச்சுக்கீங்க வேற எல்லாம் வந்து படிக்காதீங்க தென் லீச்சுடைய லோகோமோசன் இடப்பயிற்சியோட படிநிலைகள் இந்த கேள்வி மட்டும் லீச்சில் படிச்சுக்கோங்க தென் வந்து நம்ம ரேபிட் படிக்க போகும்போது என்ன சார் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத ரேபிட் டென்டிஷன் கொஸ்டின் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ரிப்பீட் ஆகிடுது ரேபிடுடைய டென்டிஷன் பார்க் நல்லபடியா படிங்க அதனுடைய மேல் ரீப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்துடைய அமைப்பை படிச்சுக்கோங்க அதனுடைய லங்ஸ் உடைய அமைப
ரத்தத்தின் பணிகள் அடிக்கடி கேட்கிறாங்க படிச்சுக்கோங்க தென் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ஆர்த்தரிஸ் அண்ட் வெயின்ஸ் தமிழுக்கும் சிறைக்கும் உள்ள வேறுபாடு இது ரொம்ப ரொம்ப நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி கொடுத்த உங்களுக்கு கொஸ்டினு அடுத்து வந்து வேற என்ன படிக்கலாம்னா பிளட் செல்ஸ் அது ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி பிளேட்லெட்ஸ் இருக்கு அதில் ஆர் டபிள்யூபிசியை பற்றி டைப்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் இருக்கிறாங்க வெள்ளை அணுக்களுடைய வகைகள் என்னென்ன கிரானுலேட்ஸ் ஏ கிரானுலேட்ஸ் இருக்கு அதை பற்றி நல்லபடியாக படிச்சுக்கோங்க தென் வேற என்ன சார் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டால் சிஸ்டோல் டயஸ்டோலுடைய டிஃபரன்ஷியல் கேட்பாங்க எக்ஸ்பிளைன் த கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட் பீட் இதய துடிப்பு கடத்தப்படுதல் சிஸ்டோல் டயஸ்டோல் வேறுபடுத்துங்க அப்ப இந்த கேள்வி எல்லாம் பரீட்சைக்கு வரக்கூடிய முக்கியமான கேள்வி இன்னொன்னு வந்து சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் பல்முனை சர்க்குலேஷன் திறந்த ரத்த ஓட்ட மண்டலம் மூடிய ரத்த ஓட்ட மண்டலம் இந்த பாடம் பெரிய வாஸ்டான பாடம் நான் சொல்லக்கூடிய கேள்வி மட்டும் கண்டிப்பா படிச்சுங்க எக்ஸாம்பு கண்டிப்பா வரும் ஓகே நர்வஸ் சிஸ்டம் இதை எடுத்துனே பிளைண்டா சொன்னு சொல்லலாம் டிரா ஏபிள் நீட் லேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நியூராம்ஸ் நீராணின் அமைப்பை படம் வரைந்து விளக்கு தென் வந்து மூளையின் அமைப்பையும் அதன் பணிகளையும் விளக்கு என்னென்ன பகுதிகள் இருக்கு அதோட பணிகள்லாம் சொல்லுங்க அடுத்து நீரான் வந்து ஹவு கேன் இட் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு ஸ்ட்ரக்சர் நீரான் வந்து அதோடைய அமைப்பு நடிப்பில் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுது இது ஒரு முக்கியமான கேள்விப்படிங்க சார் வேற என்ன சார் இண்டியா கேட்பாங்க அப்படின்னு கேட்டால் வாட் இஸ் ரெஃப்ளக்ஸ் ஆக்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் அணிச்சை செயல் என்றால் என்ன அதனுடைய வகைகள் படிங்க தென் வந்து செரிப்ரல் ஃபுளாய்டு மூளை தண்டுவிட தருவத்தின் பணிகள் படிங்க இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு ஸ்பைனல் கார்டு இந்த ஸ்பைனல் கார்டு உங்களுக்கு புக் பேக்கில் ஹார்ட் கொஸ்டினாக இருக்கு அப்போ பயாலஜியை பொறுத்தளவுக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு ஹார்ட் கொஸ்டின் இருக்கு புக் பேக்கில் மட்டும் அது மட்டும் படிங்க நாற்பத்தி அஞ்சு தியரட்டிக்கல் கொஸ்டின் இருக்கு செவன்டி ஃபைவ் டூ மார்க்ஸ் படிக்கணும் ஹண்ட்ரட் ஒன் மார்க்ஸ் படிக்கணும் அப்ப இவ்வளவு எலாபரேட்டா இருக்கு நம்மளால எல்லாம் போட்டு படிச்சு மண்டே பண்ண முடியாது அதனால எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய நல்லபடியா படிங்க ஒரு இண்டியன் கொஸ்டின் இருக்கு ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் எலக்ட்ரோ என்சபலோகிராம் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி டூ மார்க் கொஸ்டின்ல வரும் மேல வந்து டூ நோல் இருக்கு அப்ப பாடம் பதினஞ்சு நெருவ சிஸ்டத்துல இதை மட்டும் நீங்க படிங்க போதும் கொஸ்டின் உள்ளே வந்துடும் ஹார்ட் கொஸ்டினை பொறுத்த அளவுக்கு பயாலஜியில புக் பேக்க மட்டும் நீங்க படிச்சுக்கங்க ரொம்ப டென்ஷன் ஆக வேணாம் தென் வந்து லெசன் சிக்ஸ்டீன் இது வந்து ஒரு பெரிய பாடம் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல் ஹார்மோன்ஸ் அப்ப நீங்க படிக்க எப்படி படிக்கணும் பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் என்ன படிக்கணும் ஜிப்ரலின் சைட்ரோகைனின் ஆக்சின் அப்சிசிக் ஆசிட் எத்தினி அப்ப இதுல இம்பார்டன்ஸ் எதுன்னு பார்க்கணும் ஜிப்ரலினுடைய பிசியோலஜிக்கல் எஃபெக்ட் வாழ்வியல் பயன்கள் அப்ப ஜிப்ரலின் படிக்கணும் எத்திரின் படிக்கணும் அப்சிசிக் ஆசி ஆசி படிக்கணும் இது ரொம்ப எளிமை தான் நீங்க வந்து மற்ற பாடங்களை படிக்கிறத விட தாவரவியல்ல இந்த ஒவ்வொரு தாவர ஹார்மோனுடைய வாழ்வியல் பயன்கள் படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப எளிமை தான் அழகா படிச்சுங்க ஒரு ஃபோர் மார்க்ல ஒண்ணு கேட்டாங்கன்னா டூ மார்க்ல வந்து எத்திரியுடைய வாழ்வியல் பயன்கள் சைட்ரா பெயின் வாழ்வியல் பயன்கள் தான் கேட்பாங்க இன்னொன்னு வந்து அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கும் ஆக்சினுடைய அபினா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அபினா தாவரத்தின் தான் அந்த ஒரு முக்கியமான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கேட்பாங்க வென்த் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது முக்கியமான பரீட்சைக்கு வரக்கூடிய முக்கியமான கேள்வி இதை நல்லபடியா படிச்சுங்க பிசியாலஜியில் வென்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கு வென்ஸ் பரிசோதனை அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு ஆக்சிஜனில் இந்த கேள்வி நல்லபடியா படிங்க இதெல்லாம் வந்து பிளான்ட் ஹார்மோன் தென் வந்து அனிமல் ஹார்மோனில் என்னென்ன சார் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாட்ஸ் எண்டாக்ரைட் கிளாட்ஸ் இருக்கு பிட்யூட்ரி தைராய்டு அர்ஜினல் பென்கிரியாஸ் டைமஸ் இருக்கு கொனாட்ஸ் இருக்கு சார் இதெல்லாம் வந்து எது சார் முக்கியம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க நமக்கு ஃபஸ்ட் என்ன செய்யணும் வாட் ஆர் த நேம்ஸ் ஆஃப் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் ஒவ்வொரு நாலமிலா சுருக்கியோட பேர் தெரியணும் ஒவ்வொரு எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸும் என்னென்ன செக்ரீட் பண்ணுதுன்னு தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் பிட்யூட்ரி கிளான் ஒய் ஆர் கால்ட் ஆசியா ஹெட் ஆஃப் த கிளான் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இண்டியில் கேட்பாங்க அப்போ இந்த கேள்வி படிச்சுக்கோங்க இப்போ தைராய்டு படிக்கணும் தைராய்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேட்பாங்க தைராய்சியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேட்பாங்க என்னோய் <laughs> தென் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்ன படிக்கணும்னா அதில் இன்னொரு கேள்வி டூ யூ நோல வந்து கேட்பாங்க டூமா கொஸ்டினில் வந்து மெலட்டோனின் ஹார்மோன் ஒய் கால்டஸ்ய டைம் மெசஞ்சர் மெலட்டோனின் ஹார்மோன் ஏன் கால தூதுவர்கள் என
அப்போ இந்த பாடத்தில் நான் சொல்லக்கூடிய கேள்விகள்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த கேள்வி எக்ஸாம் வரப்போகுது நல்லபடியாக படிங்க தென் வந்து லெசன் செவன்டீன் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இதுவும் கொஞ்சம் பெரிய பாடம் தான் ஸோ இது எப்படி சார் நம்ம படிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட் எடுத்துங்க நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற முதல் கேள்வி போலினேஷன் மகரந்த சேர்க்கை என்றால் என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் போலினேஷன் அதோடைய போலினேஷனோட வகைகள் தென் வந்து ஸ்பெக்சர் ஆஃப் ஓவல் சூலகத்தோட அமைப்பு தென் ஃபெர்டிலைசேஷன் இப்போ இந்த மூணு கேள்வி நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் ஓகேங்களா இதில் முக்கியமான கேள்வி இந்த மூணு கேள்வி நம்ம வந்து படிச்சுக்கோங்க தென் வந்து ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் போலின கிராஸ் போலினேஷன் அதாவது அயல் மகரந்த சேர்க்கையுடைய காரணிகள் சூஃபிலி எண்டமோஃபிலி அனிமோஃபிலி ஹைட்ரோஃபிலி இது டூ மார்க்கில் இண்டீரியராக டீப்பாக கேட்பாங்க எந்தெந்த பிளான்ஸ் இப்போ சூஃபிலினா அது என்னன்னு பார்க்கணும் அது வந்து எந்தெந்த பிளான்ட் வந்து உதவுதுன்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஓகே தென் வந்து நம்ம வந்து படிக்கும்போது ஹியூமன் வந்து நம்ம படிக்கும்போது ஹியூமன் என்ன நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஹியூமன் அப்படின்னு நீங்கள் படிக்கும் போது ஸ்டெக்ஸ் ஆஃப் ஓவரி ஸ்டெக்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேம் ஹியூமனுடைய செக்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேம் படிக்கணும் ஓவரி படிக்கணும் மென்சுரல் ஃபேஸ் வாட் ஆர் த ஃபேஸஸ் மென்சுரல் சைக்கிள் அதாவது வந்து மாதவிடாய் சுழற்சி நிலைகள் என்னென்ன அப்போ ஹார்மோன் என்னென்ன ஹார்மோன் அதோடைய பங்கு என்னென்ன பார்க்கணும் விந்த விந்து செலின் அமைப்பு கருப்பையின் அமைப்பு நீங்கள் வந்து படிக்கணும் அது கேன்ட்ராசப்ஷன் கருத்தடை முறைகள் நிறையா இருக்குது அதை வந்து சும்மா இதெல்லாம் வாசிச்சுக்கிட்டாவே நீங்கள் போதும் இவ்வளோ தான் நீங்கள் போதும் பாக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த ஹைஜீனிக் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எளிமையானது இந்த படத்தில் ஹைஜீன்ஸ் பெர்சனல் ஹைஜீன் இருக்குது பாடி ஹைஜீன்ஸ் இருக்குது நாப்கின் ஹைஜீன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நல்லபடியாக படிங்க அப்போ லெசன் செவன்டீனில் இவ்வளோ தான் இருக்குது தென் லெசன் எயிட்டீன் ஜெனிட்டிக் இது ஒரு பெரிய பாடம் இந்த பாடத்தை நம்ம எப்படி படிக்கணும் டைஹைப்ரிட் மோனோஹைப்ரிட் இரு மண்பு கலப்பு ஒரு மண்பு கலப்பு அதோட டிஃபரன்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் படிச்சுக்கோங்க தென் வந்து டிஎன்ஏ உடைய வாட்ஸ்அன் கிரீக் மாடல் ரெண்டு கொஸ்டின் படிச்சுக்கோங்க போதும் வேறு எதுவுமே படிக்க வேணாம் மோனோஹைப்ரிட் டைஹைப்ரிட் படிக்கிங்க வாட்ஸன் அண்ட் கிரீக் உடைய டிஎன்ஏ மாடல் படிக்கிறீங்க அடுத்து இன்னொரு ரெண்டு கேள்வி இருக்குது செக்ஸ் டிடர்மினேஷன் இன் மேன் மனிதனின் வந்து பால் நிர்ணயம் எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான கொஸ்டின் தான் அடுத்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குரோமோசோ குரோமோசோமுடைய வகைகள் அமைப்பு படிங்க அதோடைய வகைகள் படிங்க பேஸ்ட் பொசிஷன் ஆஃப் சென்ட்ரோமியர் அப்போ இந்த பாடத்தில் இவ்வளவு கேள்வி நம்ம படிக்க வேண்டியிருக்கு ஃபைனலாக அந்த லெசன் எயிட்டீனில் மியூச்சுவேஷன் சடுதி மாற்றம் என்றால் என்ன அதனுடைய வகைகள் அப்போ இந்த பாடத்தில் அஞ்சு கேள்வி இருக்குது உங்களால் எவ்வளோ படிக்க முடியும் என்ன சார் நான் சொல்வது வந்து த்ரூ அவுட் தி பாட ஃபுல்லாக செவன்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் செவன்டி ஃபைவ் அப்போ ஃபுல்லாக மதிப்பு எடுக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கான கேள்விகளை ஃபுல்லாக சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஆவரேஜாக படிக்கிறீங்க என்னை யாரும் ரொம்ப படிக்க முடியாது சில கேள்வி மட்டும் படிக்க முடியும்னா நான் எதை சொல்லணும் அதில் ஏதாவது சில கேள்வி மட்டும் நீங்கள் வந்து நல்லபடியாக படிச்சுக்கோங்க எனக்கு ஓகே தென் லெசன் நைன்டீன் ஆர்ஜின் அண்ட் எவ்வளோஷன் லைஃப் இதை நீங்கள் படிக்கிறது எதாவது சார் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம அடிக்கடி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க பேலியோ பாட்டனி த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பேலியோ பாட்டனி வட்டார தாவரவியல் என்றால் என்ன அதோடைய முக்கியத்துவம் அடுத்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஸ்டீல்ஸ் புதை வடிவ வடிவங்களின் முக்கியத்துவம் என்னென்னு கேட்குறாங்க இது முக்கியமான கேள்வி அடுத்தது இதில் லாமார்கிசம் டார்வினிசம் ரெண்டில் ஒன்று கேள்வி ஏதாவது வரும் லமார்கிசம் வரும் அல்லது டார்வினிசம் வரும் இப்போ இந்த மூணு கேள்வி நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கோங்க இதில் வந்து அடுத்தது என்ன சார் முக்கியமான கேள்வி இருக்கு அப்படின்னா இதுல லாஸ்ட் இந்த படத்தை வந்து கேட்கறாங்க அஸ்ட்ரோ பயாலஜி இருக்கு அஸ்ட்ரோ பயாலஜியில வந்து கோல்டி லாக் ஜோன் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான கேள்வி இருக்கு கோல்டி லாக் ஜோன் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான கேள்வி இருக்கு நல்லபடியா வந்து படிச்சுக்கோங்க இப்ப லெசன் இதுல ஏதாவது இந்த கேள்வி பாடத்தை வரக்கூடிய முக்கியமான கேள்வி அவ்வளவுதான் இந்த படத்தை படிக்க வேண்டிய லெசன் டுவெண்ட்டி நான் நிறைய கேள்வி இருக்குதுனால உங்களுக்கு சில கேள்வி நான் மிஸ் பண்ணிருக்கலாம் நீங்க நல்லபடியா படிச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லெசன் சிக்ஸ்டீனில் வந்து பிளான்ட் அனிமல் ஹார்மோனில் சில கேள்வி டூ மார்க் விட்டுருப்பேன் நான் இந்த போல்டிங் என்றால் என்ன வாட் இஸ் போல்டிங் இது முக்கியமான கேள்வி தான் அடுத்து ரிச் மாண்ட் லாங் எஃபெக்ட் ரிச் மாண்ட் லாங் விளைவு என்றால் என்ன சைட்டோகெனியனுடைய ஹார்மோனில் வரக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின்ஸ் தான் அப்போ இந்த மாதிரி சில முக்கியமான டூ மார்க்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு நான் நிறைய கேள்வி சொல்கிறதுனால விட்டுருப்பேன் அதனால் முக்கியம் இல்லைன்னு நினச்சிக்கிறாங்க லெசன் டுவெண்ட்டின் போவோம் ப்ரீடிங் அண்ட் பயோடெக்னாலஜி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே நான் லெசன் அடுத்து இருபது பார்க்குறோம் ப்ரீடிங் அண்ட் பயோடெக்னாலஜி இருபது இரு இப்போ
அடுத்து வந்து இன்சேல கேட்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்வி என்ன பிளான் பிரீடிங் ஃபார் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது நோய் எதிர்ப்பு தச்சு தாவரங்கள் கேட்பாங்க பிளான் பிரீடிங் இன்செக்ட் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்பாங்க அதில் என்னென்ன பிளான் இருக்கு எந்தெந்த பயிர் ரகம்லாம் இருக்குன்னு கேட்பாங்க இது வந்து அடுத்து வந்து பாலிப்ளாய்டுடைய பிரீடிங் உடைய அச்சீவ்மெண்ட் கேட்பாங்க பன்மய பெருக்கத்தின் விளைவுகள் அப்போ இந்த பாடம் நம்ம படிக்கும் போது கொஞ்சம் டஃப்பான பாடம் இந்த பாடம் வந்து இதில் ஒன் மார்க் நிறையா இன்சைட் புக்கில் நிறையா இருக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் நல்லா படிக்கணும் அல்லது நம்ம சயின்ஸில் ஒன் மார்க் வந்து உங்களுக்கு இந்தியில் நிறையா கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய இந்த கேள்வியை மட்டும் இருபத்தி ஒன்றாவது பாடத்தை நல்லபடியாக படிச்சுக்கோங்க ஓகே ரெண்டு வந்து இருபத்தி ரெண்டாம் பாடம் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் இது ஒரு முக்கியமான பாடம் அப்போ நான் இந்த பாடத்தை நீங்கள் எப்படி படிக்கிறீங்க அப்படின்னு எழுத்தோடனே போக்ஸ் ஆக்ட் ஒன்று இருக்கும் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் போக்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெல் இது படிச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து என்சிபிசிஆர் ரெண்டாயிரம் டூ டூ தௌசண்ட் செவன் இந்த ரெண்டு ஆக்ட் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு ஆக்ட் கேட்பாங்க போக்ஸ் ஆக்ட் ஹாஃபர்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன்லாம் கேட்டிருக்காங்க இந்த என்சிபிசிஆர் டூ தௌசண்ட் செவன் அதோட கேட்கலாம் ரெண்டு தான் அடுத்து வந்து படிக்கிறது எப்படி சார் படிக்கணும்னா இந்த ஸ்மோக்கிங் இருக்கு ஆல்கஹால் இருக்கு கேன்சர் இருக்கு எய்ட்ஸ் இருக்கு ஒபிசிட்டி இருக்கு டயபடிங் இருக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கு அப்போ இவ்வளவு டிசீஸ் இருக்கு அப்போ எப்படி படிக்கணும் இந்த டிசீஸோட சிம்டம்ஸ் என்ன இந்த டிசீஸ்னால வரக்கூடிய ஆபத்துக்கள் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு நம்ம படிக்கணும் இதில் வந்து டயபடிக்குடைய டைப் ஒன் டைப் டூ டிஃப்ரென்சியேட் அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே வர்றாங்க அடுத்து வந்து ஒரு முக்கியமான என்ன ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸும் ஸ்மோக்ஸ் உடைய ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் கேட்குறாங்க அடுத்து ஸ்மோக்கிங் ஹஜார்ஸ் அதோட தீய விளைவுகள் என்னென்னு கேட்குறாங்க அடுத்து வந்து ஹார்ட் டிசீஸ் இதே நோய்கள் ஏற்படுறதுக்கான காரணங்கள் கேட்குறாங்க இது கேட் எய்ட்ஸ் ஒன் கொஸ்டின் இருக்கு அடுத்து கேன்சர் இருக்கு கேன்சரோட டைப்ஸ் என்ன அதோட ட்ரீட்மெண்ட் என்னான்னு அப்போ சார் இந்த ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு டிசீஸ் கேட்டால் அனதர் எக்ஸாம்பிளில் ஒன்று டிசீஸ் கேட்பாங்க அப்போ இந்த பாடத்தை பொறுத்தவரை நீங்கள் படிக்கும் போது என்னென்ன டிசீஸ் இருக்கு ஒரு ஓவரில் ரீடிங் பண்ணுங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட தேவையே இல்லை அதோடைய எஃபெக்ட் என்னென்னு படிங்க அதோடைய காரணி ரியாக்ஷன்ஸ் என்னென்னு படிங்க அப்போ இந்த டிசீஸ் எல்லாம் நீங்கள் இப்படி படிக்கணும் அப்படி படித்தா தான் உங்களால் இந்த படம் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான படம் மார்க் எடுக்கக்கூடிய படம் இவ்வளவு டிசீஸ் படிக்கிற மாதிரி தான் நம்ம படிச்சுதான் ஆகணும் உங்களுக்கு முக்கியமாக சொல்லிட்டு என்னென்ன படிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆளுகால் குடிப்பாக இருக்கிற தீய விளைவுகள் படிங்க அடுத்து வந்து அது புகை பழக்கத்தால் இருக்கிற தீய விளைவுகள் படிங்க ஏசை பற்றி படிங்க கேன்சரை பற்றி படிங்க சிறுநீரக நோயாளி டைப் ஒன் டைப் டூ பற்றி படிங்க ஓகே தென் வந்து இந்த ஃபைனல் லெசன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் லெசன் ஈஸியான லெசன் என்வான்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை இதுவும் முக்கியமான பாடம் தான் இதில் எப்படி சார் படிக்கணும்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் காடுகள் காடுகளோட முக்கியத்துவம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் படிக்கணும் காடுகளுடைய முக்கியத்துவம் அடுத்து வந்து கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் டிஃபாரஸ்டேஷன் காடுகளை அழிச்சா என்ன வேணும் இது ரெண்டு கேள்வி ஒரு கேள்வி வரும் டை இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் வரும் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஒரு கேள்வி முக்கியம் வந்து நல்லபடி படிச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து சாயில் எரோஷன் மண் அரிப்புனா என்ன அதோடைய ஏஜென்ட் என்ன அது எப்படி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்போ ஃபாரஸ்ட் ஒரு கேள்வி என்ன படிக்கணும் ரெண்டாவது சாயில் எரோஷனை படிக்கணும் ஓகே தென் வந்து ரெனியூபபுள் எனர்ஜி நான் ரெனியூபபுள் எனர்ஜி மரபு சார் வளங்கள் மரபு சாரா வளங்கள் சரி ஓகே இது நம்ம எப்படி சார் படிக்கலாம் இது நிறைய எனர்ஜி இருக்கு சோலார் எனர்ஜி இருக்கு ஒயிட் எனர்ஜி இருக்கு டைடல் எனர்ஜி இருக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இருக்கு ஓகே இது எது சார் முக்கியமா படிக்கணும் சோலார் எனர்ஜி படிங்க அதோடைய அட்வான்டேஜ் படிங்க டைடல் எனர்ஜினா என்ன அதோடைய அட்வான்டேஜ் படிங்க தென் ஈவியஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் முக்கியமான கேள்வி மின்னணு கழிவு அதில் உண்டாகக்கூடிய ஆபத்துக்கள் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இவேஸ்னால் வரக்கூடிய ஹெல்த் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க இது எல்லாமே புக்குக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கேள்வி தான் அடுத்து வந்து பயோகேஸ் உடைய அட்வான்டேஜ் என்ன உயிர் வாயுடைய நன்மை என்ன சேல் கேஸ் உடைய தீமை என்ன அப்போ இந்த பாடத்தில் இவ்வளவு கேள்வி இருக்கு அப்போ நீங்கள் இப்படியெல்லாம் படிக்கணும் நான் கொடுத்த இவ்வளவு கேள்விகளும் என்னென்னா ஒரு பாடத்தவே நான் தரோவிட் பண்ணி முக்கியமான கேள்விகளாக அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பிகாஸ் இந்த டைட்டில் என்னன்னு பார்த்தா செவன்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் செவன்டி ஃபைவ் ஒவ்வொரு போர்ஷன்லையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படி தான் படித்தா தான் அவங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய மார்க்களை எடுக்க முடியும் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் உங்களால் எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் படிங்க ஃபுல் மார்க் எடுக்கணும்னா நான் சொல்லக்கூடிய கேள்விலாம்